संतोष अपने चारों ओर उगे इन पौधों को देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें पता था कि टोकरी में भरकर पानी नहीं ले जाया जा सकता फिर भी सात बार तुम वहां से यहां आए और वापस गए इस आने जाने में टोकरी से छनकर गिरा पानी रास्ते में उगे इन पौधों पर पड़ा और ये और भी स्वस्थ और हरे भरे हो गए ऐसे ही संसार में जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका लाभ आसपास के सारे परिवेश को मिलता है बहुत हुआ पार्वती तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी का बुरा चाहूंगा मुझे पता है सही क्या है और गलत समझाने की कोशिश मत करो मुझे बुझ गई है। देखा तुम लोगों ने तुलसा पहले शीरी वालों का नुकसान कर रही थी लेकिन अब तो अपने ही घर वालों का नुकसान करने लगी बहन का मोह मैं समझती हूँ लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है क्या बकवास कर रही हैं आप ये सिर्फ एक दुर्घटना थी समझी आप बालसा पति जी कब तक आप अपनी बहन का साथ देंगे पहले इसकी वजह से आपकी बेटी गौरी का रिश्ता टूट चुका है क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है उसकी वजह से नहीं हुआ है कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूं और अब अब देखिए आपका घर भी चलने वाला था मालसा पति जी हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी ये बहन है ना ये अपशगुनी है दायन है और आप आप हमारी बात का यकीन ही नहीं करते अब देख लीजिए हो गया ना आपका भी नुकसान ये सुनने वाले कहाँ हैं? चलो चलो भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको शुक्रिया साईं, इतनी बड़ी बात आपने मुझे कितनी सरलता से समझा दी आपने सही कहा मैं जो भी काम करता था इस उम्मीद से करता था कि उसके बदले में मुझे कुछ मिले और जब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाता था अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता था 
आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगा साईं राम जी भला करे ओ जब कठिनाई छाए तू ही याद आया भटके राही को तू ने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया रास्ते के बीच पड़े इस पत्थर से राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है भाई साहब देखिए ना ये पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखा है इसको हटाने में मेरी मदद करेंगे हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या अब भाई साहब देखिए ना कितना बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा है पत्थर को रास्ते में से हटाने में मेरी मदद करेंगे भाई इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता मुझे काम है भाई साहब थोड़ी मेरी मदद कीजिए ना भाई साहब भाई साहब थोड़ी सी मदद कीजिए देखिए कितना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है बिना किसी उम्मीद के मैंने कुछ अच्छा काम किया और उसके बदले में मुझे यह पुरस्कार मिला साई ने ठीक ही कहा था
आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा इसलिए माफी चाहता हूं लेकिन लड़के वालों का ना करने का कारण असल में वो नहीं था तो फिर क्या कारण था देखिए मैं और भामा तो ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन लड़के वालों को किसी ने तुलसा की अजीब हरकतों के बारे में बताकर उनके कान भर दिए और कहा कि ये लक्षण पुश्तैनी होते हैं वंशानुगत हैं और इसी बात से वो लोग डर गए उन्हें लगा कि कहीं गौरी भी अपनी बुआ की तरह वैसे हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने नहीं मानसापति जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अच्छा मैं चलता हूं सुन लिया आपने अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि गांव वाले जब से ताही यहां आई है तब से उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं आप तो बड़ा कहते थे कि गांव वाले क्यों हमारी बुराइयां करेंगे क्यों किसी को हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे लेकिन अब क्या कहेंगे हम कब से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते लड़के वालों ने यह रिश्ता तोड़ा है लेकिन आप अपने जिद के आगे मेरी सुनते ही कहा तो आपको यकीन हुआ ना कि आपकी ताई के चलते अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया और कितनों का मुंह बंद करवाएंगे आप एक दो लोग हो तो ठीक है लेकिन आज आधा शिरडी आपकी बहन को डायन समझता है और जिसकी बुआ को लोग डायन समझते हो उसके घर में भला क्यों कोई रिश्ता करेगा कैसे होगी मेरी गौरी की शादी कौन करेगा उससे विवाह बताइए अब पानी सर से ऊपर जा चुका है आपको ताई से कहना ही होगा कि वो यहां से चली जाए आप उन्हें अपना समझते हैं ना क्या वो मानती है आपको अपना इतने दिन हो गए इन्हें यहां आए हो पर आज तक इन्होंने हमें यह नहीं बताया कि ऐसा क्या कारण था जिसके चलते उनको रातों रात शेडी आना पड़ा उनके ससुराल में क्या हुआ है उनके बच्चे पति सबके बारे में एक शब्द तक नहीं बताया आपको और एक आप है अब क्यों ताई की चिंता में अपनी बेटी की खुशियों को दाव पर लगा रहे हैं का घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हैं आप लेकिन तुलसा की देखरेख करना उसे सहारा देना मेरी जिम्मेदारी है पार्वती जिम्मेदारी है नहीं जिम्मेदारी थी विवाह के बाद एक स्त्री की जिम्मेदारी उसके पति की होती है और अभी आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी की ओर है आपको अब भी अगर अपनी ताई का साथ देना है ना तो दीजिए लेकिन एक बार गौरी की आंखों में आंखें डालकर उससे कह दीजिए कि उसका विवाह अब नहीं होगा कभी नहीं होगा 
वो आजीवन कुआरी रहेगी और हो सके ना तो इसका कारण भी उसे बता दीजिएगा ठीक है मैं तुलसा को भेज दूंगा उसको वापस घर आपको बहुत दुख उठाना पड़ा लोगों की बातें सुननी पड़ी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए द्वारका मई ले चलोगे क्या मैं आखिरी बार साई से मिल सकती हूं सच में अपनी बहन को खुद से दूर करने का मन बना लिया है तुलसा तुम्हारे हिस्से के शंख अभी भी बचे हैं मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है साई वही होता है जो मंजूर खुदा होता है मेरी बात को तुम हमेशा याद रखना कभी मत छोड़ना सब्र का दाम डट कर रहना होगा तुम्हें तुलसा चलो दरिया को दरिया बनने के लिए पथरीले रास्तों से होकर गुजरना ही होता है तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ तुलसा और तुम्हारा यह संघर्ष ही पूर्णता की ओर ले जाएगा तुम्हें
Sali kabini. बच्ची को मारती है साली कमी नहीं अक्कल नहीं है तुझे बिना हाथ धोए तूने बच्ची को कैसे छू लिया मुझसे गलती हो गई धोकर आती हूँ मैं अभी अभी धोकर आती हूँ मैं हाथ धो के अभी आती हूँ हाथ धो के आती हूँ हाथ और अच्छे से हाथ पहुंच भी लेना परी बहुत अच्छी लड़की है और वो बिल्कुल सही कह रही है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए अपने दोस्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं ठीक है हाँ साई परी बहुत अच्छी है लेकिन जलेबी जितनी अच्छी नहीं <laughs> <laughs> ये लो परी तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले आए इसलिए ये उसकी भरपाई और ये एक उसका मुआवजा भी मत दीजिए नहीं हो तब ऐसा नहीं कहते याद रहे हमेशा बांट कर खाना चाहिए क्योंकि खाने का असली मजा सबको बांट कर खाने में ही है वो तो है साई लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते ये दुष्ट है बदमाश है बुरा है तुम बड़े सीधे हो जैसे तुम फल चुराते हो अपने माता पिता से झूठ बोलते हो अब तुम बुरे हुए कि मैं मैं अपना दोस्त बनाना चाहते थे हम दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने क्या किया हमारा मजाक उड़ाया ये होता है बुरा तू बुरा है गंदा है तू है बुरा तू है तू 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 है बुरा तू है अरे बस तू है शांत हो जाओ अगर तुम लोग तुमसे हम पर आ जाओ तो देखना साथ मिलकर रहने में साथ मिलकर खेलने में कितना आनंद आता है उसके लिए मुझे इससे हाथ मिलाना होगा जो मैं कभी नहीं कर सकता तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गंदे लड़कों से अपना हाथ मिलाकर अपने हाथ गंदे करूँगा
राम जी भला करे खेले चले भी क्या घर की बहू को खाना बनाने के लिए पानी लाने के लिए और दूसरा कोई काम कहना गलत है और तुम्हारी बहन तो कहने में भी कोई काम नहीं करती जब देखो इस पर सफाई का भूत सवार रहता है विचित्र है भाई ये हाँ तुलसा जब पहली बार शेडी आई थी तब उसका व्यवहार काफी विचित्र था लेकिन साई की वजह से वो पहले से कहीं बेहतर हो गई है अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन पहले से बेहतर हो गई है तू उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते उसे वापस छोड़ने क्यों आ गए मैं सब जानती हूँ इसने वहां भी तुम सब की जिंदगी को नरक बना दिया होगा नहीं तो कोई बहन इतने सालों बाद अपने भाई के घर जाए और उसका भाई उसे इतनी जल्दी वापिस छोड़ने आ जाए वो क्या बोलेगा इस घर के सारे निर्णय मैं लेती हूं इसका पागलपन मैंने देखा है और सहा है जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा लेकिन कम से कम उसकी बेटी के बारे में तो सोचिए एक बच्चे को उसकी मां की जरूरत होती है ऐसी मां से दूर रह के वो ज्यादा खुश है देखिए हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है मंजरी बेटा क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास यहाँ रहे सच सच बताओ नहीं सुना आपने <laughs> बेटी तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती
तुम अपनी बहन को अपने साथ लेके जाओ हम इसके बिना बहुत खुश हैं। कृपा करके ऐसा मत कहिए भगवान के लिए उसे यहां रहने दीजिए पिता के रूप में जिम्मेदारियों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं नहीं तो मैं तुलसा को अपने यहां शेडी में कुछ और दिन रहने देता मैं आपसे विनती करता हूं उसे अपने पास रख लीजिए आखिर आखिर इस घर की बहू है तुलसा मैं आपसे विनती करता हूं में लड़ना बंद करो स्थिर हो जाओ तुम लोग कीचड़ में नहीं दलदल में गिरे हो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज